Hoy la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15, y nos dice así. Yo tengo, yo todavía tengo mucho que decirles, pero ahora sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. Él recibirá de mí lo que les diga y así me honrará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón, Él recibirá de mí todo lo que les diga. Esta es la palabra de Dios. Hoy celebramos el Día de la Santísima Trinidad. En este día finaliza el tiempo pascual. Y quiero reflexionar brevemente con ustedes acerca de la Santísima Trinidad, de ese misterio que supera todo nuestro conocimiento y entendimiento. Cuando nos persignamos, decimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y en esa simple frase declaramos nuestra fe. Tres personas y un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Para comprender este misterio buscamos ejemplos que nos ayuden a entender algo tan complejo. San Patricio, patrono de Irlanda, comparaba a la Trinidad con un trébol. Normalmente el trébol tiene tres hojas. Cada una de las, hojitos, de las hojitas es parte integral del trébol. Nosotros no podemos quitar una parte porque debería, dejaría de estar entero. Ya no sería un trébol. A todos nos resulta muy difícil este misterio, este misterio. También podemos usar el ejemplo del huevo que tiene cáscara, clara y yema, tres elementos diferentes, pero juntos conforman una unidad que es el huevo. No son tres cosas, es una sola. Lo mismo aprendemos de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas que conforman un solo Dios verdadero. Cada persona de la Trinidad es diversa, distinta. Cada persona es, es Dios y sin embargo las tres forman lo que llamamos la Santísima Trinidad. A pesar de estos ejemplos, para nosotros sigue siendo un misterio tan difícil o incomprensible para entender. Por eso lo, que lo afirmamos y lo creemos porque nos ha sido revelado por la palabra de Dios mismo. La Santísima Trinidad es Dios Padre, nuestro Creador, nuestro Padre y Madre cercano, que es todo bondad y ternura, que se preocupa por nosotros y que nos ama tanto que mandó a su Hijo Jesucristo, Dios mismo y parte de la Trinidad, a venir a esta tierra, humanizarse y sufrir por nosotros como el sacrificio infinito para pagar por nuestras faltas. Jesús es el Hijo de Dios y sabe que tiene que colaborar en el proyecto para que la humanidad sea renovada. Una humanidad en la que se viva la justicia, el amor y la paz. En definitiva, un mundo donde el amor de Dios se encuentre en todas las personas. Jesús, como Hijo, tiene una vida terrenal que será corta porque su fidelidad a la palabra de Dios les llevará a perder lo más preciado, la vida. Pero Él sabe que el mismo impulso que Él siente, el soplo de Dios, seguirá en nosotros cuando Él falte. Es este el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien viene para todos nosotros. Se manifiesta a través de la historia de cada ser humano, animándolo a ser testigo de su amor. Dios es trinitario porque se siente comunidad, se siente familia. A él le gusta compartir, amar y estar cercano a sus hijos que somos nosotros. La Santísima Trinidad es el misterio del amor de Dios, del amor más puro y más hermoso del universo. Más aún, es la revelación de un Dios que es amor en persona. Sepamos que la Trinidad de Dios se basa en el amor, la fortaleza y la fe, y estará siempre con nosotros. Que cada vez que nos persignemos y digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos acordemos de que Dios es amor y que nos ama infinitamente. Demos gracias por ese amor y vivamos llenos de confianza, de alegría y de felicidad al saber que somos sus hijos amados, su preciosa creación. Y al saber que recibimos de Dios ese su amor infinito, compartamos con los demás ese amor de Dios que está en nosotros. Que Dios los bendiga ahora y siempre. Que la bendición que viene del cielo descienda sobre todos nosotros y permanezca siempre con nosotros. Amén.